আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব অ্যালকেন যৌগের নামকরণ সম্পর্কে তো আমরা জানি অ্যালকেন যৌগগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে শব্দমূল তো শব্দমূল বের করার ক্ষেত্রে আমরা মূলত অ্যালকেনের দীর্ঘতম যে কার্বন শিকল অর্থাৎ সবচেয়ে লম্বা যে দিক থেকে কাউন্ট করলে কার্বন শিকলটা সবচেয়ে লম্বা পাওয়া যাবে সেই দীর্ঘতম কার্বন শিকলের কার্বন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আমরা শব্দমূল নির্বাচন করি এর প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের শব্দমূল নির্বাচন এবং এই শব্দমূলটা আমরা কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন করব দীর্ঘতম কার্বন শিকল অর্থাৎ সবচেয়ে দীর্ঘ কার্বন শিকলের কার্বন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এরপর সেই দীর্ঘ শব্দমূলের সাথে আমরা পরপদ হিসেবে যুক্ত করব হচ্ছে এন তাহলে আমরা সহজ খুবই সহজ একটা যদি অ্যালকেন সদস্যের নামকরণ করি যেমন এখানে দেখি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এই অ্যালকেনটার নাম কয় কী হবে এক দুই তিন যেহেতু তিনটা কার্বন আছে আমাদের এখানে শব্দমূল হবে কি তিনটা কার্বনের জন্য শব্দমূল প্রোপ প্রোপের সাথে এন যুক্ত হবে নাম হবে প্রোপেন তাহলে এই সদস্যটার নাম কি প্রোপেন তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে সিম্পল অ্যালকেনের নামকরণ অ্যালকেন এখন এত সিম্পল না হয়ে আর জটিলও হতে পারে যেমন এখানে কার্বনের যেহেতু কোনো পার্শ্ব শিকল নাই এটা একটা সহজ কার্ব সহজ একটা যৌগ ছিল পার্শ্ব শিকল বিশিষ্ট যৌগ যদি চলে আসে তখন আমরা কি করব তখনই ওই ধরনের যৌগের জন্যই আমরা মূলত দীর্ঘতম কার্বন শিকলের কথাটা বলি এখানে যেমন দীর্ঘতম কার্বন শিকলের ব্যাপারটা বোঝার কিছু নেই কারণ এখানে আমরা যেদিক থেকে কাউন্ট করি না কেন যদি আমরা এই সাইড থেকে কাউন্ট করি তাহলেও এক দুই তিন কার্বন তিনটা যদি এদিক থেকে কাউন্ট করি তাও কার্বন তিনটা কিন্তু কিছু যৌগের ক্ষেত্রে আমাদের কার্বন শিকলের ক সমস্যা হতে পারে যেমন এই যৌগটার ক্ষেত্রে আমরা দেখি তো এখানে আমরা যদি এখান থেকে কাউন্ট করি এক প্রান্ত থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে গেলে আমাদের পাঁচটা কার্বন হচ্ছে তো আমরা যদি এটাকে পার্শ্ব শিকল চিন্তা করে এখান পর্যন্ত যোগ কাউন্ট করি এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে পাঁচটা কার্বন হচ্ছে এখান থেকে যদি কাউন্ট করি এক দুই তিন এখানে গেলে তিনটা এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে গেলেও পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ এখান থেকে গেলেও পাঁচটা এখান থেকে কাউন্ট করলে কি এখানে দুইটা কার্বন আছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় দুই তিন চার দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে আমরা যদি এখান থেকে কাউন্ট করা শুরু করি তাহলে কিন্তু দীর্ঘতম কার্বন শিকল পাচ্ছি দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো এই পর্যন্ত যদি কাউন্ট করি তাহলে আমাদের এভাবে একটা দীর্ঘতম কার্বন শিকল আমরা কিন্তু বের করব যখন জটিল একটা যৌগ আমাদেরকে দিবে তখন আমরা গুণে দেখব কোন দিক থেকে কাউন্ট করলে সবচেয়ে বেশি কার্বন পাওয়া যাবে তো যে দিক থেকে কাউন্ট করলে সবচেয়ে বেশি কার্বন পাওয়া যাবে সেই দীর্ঘতম কার্বন শিকলের কার্বন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আমরা যৌগের শব্দমূল নির্বাচন করব তাহলে এই যৌগের জন্য শব্দমূল হবে কি হেক্স যেহেতু ছয়টা কার্বন হেক্স এখন চলে আসি যেহেতু আমাদের শব্দমূল নির্বাচন শেষ এখন আমরা আসবো পার্শ্ব শিকলের ক্ষেত্রে পার্শ্ব শিকল গণনার ক্ষেত্রে আমরা এই যুগের পার্শ্ব শিকল পাচ্ছি কি একটা দুইটা তিনটা তিনটা পার্শ্ব শিকল আছে এবং তিনটা পার্শ্ব শিকলে সেম ক্যাটাগরি তিনটাই হচ্ছে মিথাইল মূলক আমরা জানি সি এইচ থ্রি হচ্ছে মিথাইল মূলক তা তিনটা কার্বনের পার্শ্ব শিকলই হচ্ছে মিথাইল মূলক পার্শ্ব শিকল কাউন্ট করার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কাউন্ট করব যে যৌগটাকে যেটা লম্বা যেটা কার্বন শিকল আছে সেটাকে আমরা একবার ডান দিক থেকে নাম্বারিং করব আর একবার বাম দিক থেকে তারপরে আমরা দেখব যেই পজিশনে কার্বনের পার্শ্ব শিকলগুলো আছে সেই পজিশনগুলোর যোগফল কোন দিক থেকে কম হয় যে দিক থেকে কম হবে সেই দিকে চিন্তা করব নিয়মটা একটু কমপ্লেক্স লাগলো আমরা এখানে দেখি এটা যদি এক নাম্বার কার্বন হয় এটা দুই এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ তো এখান থেকে আমরা দেখছি যে এখানে হচ্ছে দুই নং কার্বনে দুইটা মূলক আছে দুই নং কার্বনে দুইটা মিথাইল মূলক তাহলে এখানে এই দুইটা পজিশন অনুযায়ী দুই যোগ দুই দুইটার পজিশন ই দ্বিতীয় এখানে চার নং পজিশনে একটা মিথাইল মূলক যোগ চার তাহলে এখানে মোট যোগফল হচ্ছে কত আট যদি আমরা উল্টা দিক থেকে নাম্বারিং করি তখন হবে এটা এক নাম্বার এটা দুই এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই নং কার্বনে একটা মূলক আছে তাহলে দুই যোগ এখানে চার নং কার্বনে দুইটা মূলক তাহলে চার যোগ চার এদিক থেকে নাম্বারিং করলে নাম্বার আসছে কত দশ তাহলে আমরা কোন দিক থেকে নাম্বারিং করব যে দিক থেকে নাম্বারিং করলে পার্শ্ব শিকলের পজিশনের যোগফল সবচেয়ে কম হয় সেদিক থেকে তাই আমরা 
এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ এদিক থেকে নাম্বারিং করব তাহলে এদিক থেকে নাম্বারিং করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি পার্শ্ব শিকলের কোন দিক থেকে আমরা পার্শ্ব শিকলের পজিশন বের করব তা পার্শ্ব শিকলের পজিশন আমাদের বের করা শেষ দুই নং পজিশনে দুইটা পার্শ্ব শিকল চার নং পজিশনে একটা পার্শ্ব শিকল এখন এই পার্শ্ব শিকলের নাম অনুযায়ী আমরা কিভাবে যৌগের নামকরণ করব পার্শ্ব শিকলের নামটা আমাদের যৌগের পূর্বপদ হিসেবে অর্থাৎ প্রিফিক্স হিসেবে আসে পার্শ্ব শিকল হিসেবে আমাদের এখানে একই রকম মূলক আছে যেমন মিথাইল মূলক মিথাইল মূলক আবার মিথাইল মূলকের সাথে যদি অন্য মূলকও থাকতো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রায়োরিটি হিসেবে আমরা এখানে পার্শ্ব শিকলের নামকরণটা আগে পরে দিই না এখানে আমরা নামকরণটা করি অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে অর্থাৎ এ বি সি ডি অনুযায়ী অর্থাৎ যার নামের অক্ষর আগে আসে সে তাকে আমরা প্রথমে নামে দিব তারপরে আমরা তারপরের অক্ষরের নামকরণ হিসেবে ওই মূলকের নাম দিব যেমন মিথাইল আর ইথাইলের মধ্যে মিথাইলের প্রথম অক্ষর হচ্ছে এম ইথাইলের প্রথম অক্ষর হচ্ছে ই তো অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে ই আগে আসে এম পরে আসে তাহলে আগে আমরা নাম লিখব ইথাইল তারপরে লিখব মিথাইল এবং অবশ্যই এই পূর্বপদগুলো লেখার সময় এই মূলকগুলোর পজিশন সহ উল্লেখ করতে হবে তাহলে আমরা এই যৌগটা যদি নামকরণ করি এটা হচ্ছে একটা কি যৌগ হবে হেক্সেন যৌগ শব্দ মূল এবং তার সাথে এন যুক্ত করে এটা হবে একটা হেক্সেন এবং হেক্সেনের পার্শ্ব শিকলের পজিশন সহ যদি নামকরণ করি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই নং পজিশনে দুইটা মিথাইল আছে তাহলে টু কমা টু যেহেতু দুইটা দুইটা মূলক আছে দুই নং পজিশনে এই জন্য দুই কমা দুই হাইফেন দিয়ে ডাই মিথাইল একই মূলক মিথাইল মূলক আছে এ কারণে টু কমা টু ডাই মিথাইল এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে দুই নং পজিশনে একটা মিথাইল আবার দুই নং পজিশনে আরেকটা মিথাইল তাহলে ডাই মিথাইল এরপরে আবার চার নং পজিশনে আরেকটা মিথাইল টু কমা টু ডাই মিথাইল নিচে লিখছি ফোর মিথাইল হেক্সেন বা এটাকে এভাবেও লিখা যায় টু কমা টু কমা ফোর ট্রাই মিথাইল হেক্সেন তো আমরা উপরের নামটা না লিখে নিচেরটা কেন লিখব কারণ হচ্ছে তিনটা মূলকই সেই মূলক মিথাইল মূলক তাই শুধু পজিশনগুলো উল্লেখ করলেই হবে টু কমা টু কমা ফোর যেহেতু দুই নং পজিশনে একটা দুই নং পজিশনে একটা দুইটা গেল আর চার নং পজিশনে একটা তিনটা মূলকই মিথাইল মূলক এই জন্য মিথাইলের নামের আগে ট্রাই কথাটা যুক্ত করতে হবে টু কমা টু কমা ফোর ট্রাই মিথাইল হেক্সেন এবং আমরা পূর্বপদ লেখার সময় নিয়ম দেখছি যে নামকরণে পজিশনগুলো কমা দিয়ে পরপর লিখতে হবে এবং পজিশনের সাথে যখন আমরা মূলকের নাম লিখব তখন মাঝখানে হাইফেন বসবে যদি দুইটা ভিন্ন পজিশনের হয় এরকম যদি হয় টু ইথাইল ফোর মিথাইল অর্থাৎ দুই নং পজিশনে একটা ইথাইল মূলক চার নং পজিশনে একটা মিথাইল মূলক ইথাইল আগে লিখলাম কারণ ই অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে আগে আসে তাহলে টু হাইফেন ইথাইল দ্বিতীয় মূলকের ক্ষেত্রে আগেও হাইফেন পরেও হাইফেন মিথাইল যদি দুইটা দুইটা পজিশনে থাকতো মিথাইল এরকম হতো টু ইথাইল ফোর কমা ফাইভ মিথাইল যদি এরকম হতো যে চার এবং পাঁচ দুই নং পজিশনে একটা করে মিথাইল আছে তাহলে মাঝখানে কমা দুই পাশে হাইফেন এরপরে মূল যৌগের নাম অর্থাৎ সবচেয়ে দীর্ঘতম কার্বন শিকলের নাম অনুযায়ী যে নামটা আসবে সেইটা তো এগুলো গেল সবগুলো যেগুলো আছে যে অ্যালকেন যৌগ এবং যারা হচ্ছে মুক্ত শিকল অ্যালকেন যৌগ তাদের নামকরণের পদ্ধতি এখন আমরা বদ্ধ শিকল অ্যালকেনের নামকরণ কিভাবে করি বদ্ধ শিকল অ্যালকেন বলতে বুঝি আমরা যাদের প্রান্তীয় দুইটা কার্বন পরস্পরের সাথে যুক্ত আছে যেমন সি এইচ টু সি এইচ টু এটা একটা বদ্ধ শিকল অ্যালকেন অ্যালকেন কেন কারণ এখানে প্রত্যেকটা পরমাণুর মধ্যে কার্বন হাইড্রোজেন কার্বন কার্বনের মধ্যে একক বন্ধন বিদ্যমান তা সম্পৃক্ত অ্যালকেন এরা বদ্ধ শিকল কেননা এদের প্রান্তীয় কার্বনগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত আছে তাই এটা অবশ্যই অ্যালকেন কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালকেনের আণবিক সংকেত হচ্ছে সি থ্রি এইট সিক্স যে সংকেতটা আসলে অ্যালকেন সদস্যের সাধারণ সংকেতের সাথে ম্যাচ করে না অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস টু আমরা অবশ্যই মনে রাখবো এই সংকেতটা শুধুমাত্র মুক্ত শিকল অ্যালকেনের জন্য অর্থাৎ যাদের প্রান্তীয় কার্বন পরস্পরের সাথে যুক্ত নেই তাদের জন্য এই সংকেতটা প্রযোজ্য কিন্তু যদি বদ্ধ শিকল অ্যালকেন চলে আসে তখন আর এই সংকেতটা থাকবে না তখন বদ্ধ শিকল অ্যালকেনের সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন যেটা অ্যালকিনের সংকেতের সাথে মিলে যায় তো আমরা যৌগের স্ট্রাকচার দেখলে বুঝতে পারবো কোনটা অ্যালকিন আর কোনটা 
সাইক্লো অ্যালকেন বদ্ধশীকল অ্যালকেনের আরেক নাম হচ্ছে সাইক্লো অ্যালকেন সাইক্লো অ্যালকেনকে আরও সহজে প্রকাশ করার জন্য কার্বন স্কেলেটন ব্যবহার করা হয় যেমন ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ সরভুজ তো এগুলা দিয়ে আমরা কিভাবে নামকরণ করব ত্রিভুজ অ্যালকেন মানে তিনটা কার্বন বিশিষ্ট সাইক্লো অ্যালকেন তো এটাকে আমরা বলি সাইক্লো প্রোপেন চারটা মানে বিউটেন চার কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেনকে আমরা বিউটেন বলি যেহেতু এটা বদ্ধ শিকর এটার নাম হবে সাইক্লো বিউটেন এটা সাইক্লো পেন্টেন এটা সাইক্লো হেক্সেন তো এভাবে নর্মাল কার্বন স্ট্রাকচার হিসেবে বা কার্বন স্কেলেটন দেখেও কিন্তু আমরা বদ্ধ শিকর অ্যালকেনের নামকরণ করতে পারি এখানে বোঝাচ্ছে চার কোনায় চারটা কার্বন আছে আর প্রত্যেকটা কার্বনের সাথে যোজনি ম্যাচ করার জন্য চার যোজনি ম্যাচ করার জন্য যতগুলো হাইড্রোজেন দরকার হবে ততগুলো করে হাইড্রোজেন যুক্ত আছে যেমন এখানে আমরা দেখলাম যে তিনটা কার্বন পরস্পরের সাথে যুক্ত একটা একক বন্ধন দিয়ে আর এখানে বাকি দুইটা হাত ফাঁকা থেকে যায় এই দুইটা হাত ফাঁকা হাতে দুইটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত আছে তো এভাবে আমরা সাইক্লো অ্যালকেনের নামকরণ করতে পারি তো আশা করি সবাই আজকে খুব সহজে অ্যালকেন শ্রেণীর নামকরণ সম্পর্কে বুঝতে পেরেছ তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য